വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇ സി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ സെവൻ ആണ് മുൻപത്തെ ഇതില് ഇപ്പോ സിക്സ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ടിനകത്തെ സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ അതിനകത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ സോണസ്റ്റ് നമ്പർ ബൈ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഡിവൈഡഡ് ടു ഒബ്ടൈൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ തേറി പോർഷൻസ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റി വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതിയതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ അല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കാം അവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് വണ്ണിന് നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ട്വന്റി സെവൻ വരും ദെൻ നയൻ ത്രീ ത്രീ വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി ട്രിപ്ലിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മിസ്സായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്നിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ തന്നെ ട്രിപ്ലിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വീതം ഒരു പെയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രീക്ക് ഇവിടെ കമ്പാനിയൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ത്രീ കൂടെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ത്രീ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എക്സ്ട്രാ വന്ന ത്രീ കൊണ്ട് എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ വന്ന ത്രീ കൊണ്ട് എയ്റ്റി വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന ത്രീ കൊണ്ട് ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് എഴുതി ഈ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്ലക്സ് ആക്കി ദെൻ അതായത് മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള പെയേഴ്സ് ആക്കി അപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് അതിന് പെയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ആ ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ നേരത്തെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ അകത്തുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ത്രീ വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കൂടുതലാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്തു ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്ന ത്രീ കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ടു വെച്ച് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു സിക്സ് കിട്ടി ദെൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ അഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി എഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എഗെയിൻ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ടു ഓക്കെ
135 ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 135 135 നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 135 135 ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇതിന് ഡിഗ്രി സമയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 3 8 1 9 അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ 30 ആണ് അതോ 4 ടൈംസ് ഫോം 12 12 13 ആകാൻ 1 വേണം 1 ഇവിടെ 5 ഇന്റെ പ്രതി ചാർട്ടോട്ട് 15 അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും 5 ആണ് കിട്ടും 5 5 ഇന്റെ 3 അല്ലേ 15 സോ നമുക്ക് അഗൈൻ 3 കൊണ്ട് ചെയ്യാം 1 ടൈംസ് 3 3 4 ആകാൻ 1 അതോ ചാർട്ടോട്ട് അഗൈൻ 5 15 കിട്ടും ദെൻ 3, 5 ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വന്ന ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്ട് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം 9 times 18 വരും 18 19 1 1 1 ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത 12 വരും 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 3 ആണ് 6 വരും ഓക്കേ ദെൻ 4 ഇൻടു 2 8 8 വരും ഓക്കേ ദെൻ 2 വന്നു 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 3 വരും 4 വരും അഗൈൻ 12 വരും ദെൻ 6 വരും 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു പെർഫെക്ട് ക്യൂബ് അവിടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ഒരു പെർഫെക്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ നയൻറ്റി ടുവിനെ ആ ത്രീ കൊണ്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സെവൻ നോട്ട് ഫോർ സെവൻ നോട്ട് ഫോർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോറി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടു കൊണ്ട് നോക്കാം ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് വരും ഫൈവ് വരും ദെൻ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു അഗെയിൻ വൺ ടൈംസ് ടുവില് ദെൻ വൺ വരും ആ വണ്ണ് പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടുവില് സെവൻ ടൈംസ് പോവും ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകാൻ വൺ ഉണ്ട് ആ വണ്ണ് പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടുവില് എത്ര ഉണ്ടാകും സിക്സ് ടൈംസ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഇൻടു ടു ഇൻടു ടു അഗെയിൻ ടു ഇൻടു ടു ഇൻടു ടു ഇൻടു ലെവൻ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് ലെവൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ലെവനെ സെവൻ നോട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു പെർഫെക്ട് ക്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതുവരെ ബൈ Thank you.